在本期视频中，我要与五位好友共同在畸变生存五天。但是五位其中有一位隐藏卧底，他的能力则是在晚上自由行动，而任务就是每天晚上 KO 一个人。那我能够在这里生存五天，并找出他真实的身份吗？开局抽取两个幸运儿肘击，这次终于不用怀孕了。我超这次轮到我了，安哥你就负责吧。抱歉，我已经心有所属了。话说谁才是隐藏卧底呀、啊？谁先说这个话题，谁。肯定就是卧底。同意，我有意见。别吵，各位还是赶紧发育吧，不然晚上被卧底嘎掉是无法复活的。什么？还有这事？看来晚上我得小心一点。我也要小心一点，今天我可不想第一个被抬走。我也要开始我的任务了，分析每一个人的动作。我感觉坤坤今天有点不对劲。不是今天我又咋的了？在以前你开局就会疯狂叫嚣，今天居然沉默的一批。我怀疑他就是隐藏卧底。我感觉也是。不是今天，我嘴巴怀。怀孕了。再说，我话说的少，就是隐藏卧底吗？大家不要被带偏了，他在扰乱我们的分析。我怎么感觉说的有点道理呢？还是先不管了，出去发育一波。那就今天晚上见真章吧。今天是我第一次拍摄，坤哥能不能让我多活一会？我真不是卧底，是不是卧底？今晚不就知道了吗？我已经获得全身铁套，如果谁敢来，我定让他有来无回。我超从箱子里搜出一把钻石大剑，安哥大宝剑，能不能借我用用？我怕坤坤今晚来干我，不可以。哟，宝宝，我也要用来防身，这么快就天黑了，我要赶紧回家。今晚就能证明我不是隐藏猎人了。你快别废话了。发生了什么事？难道猎人没有出手吗？出去看看谁消失了。我还活着，不是昨晚被嘎了的，居然是坤坤。游戏没结束，难道他不是卧底？这不是废话吗？没结束那卧底，肯定另有其人。这坤坤的物资就由我来继承了。这地方实在是太危险了，我还是先跑了。你跑这么快干嘛？难道你是卧底？就是本姑奶奶都不怕你这个胆小鬼。晚上只能睡觉，除了白天根本无从下手啊。我出五块钱，卧底大哥能不能？让我活过今晚，不是你以为用钱就能够收买啊？那我花两块五隐藏猎人，能不能把子迷干掉？你这个歹毒小人，我哪里招惹你了？我这不是测试一下猎人能不能为钱所动吗？不可能，我相信大哥是拾金不昧的。咱们还是赶紧把门堵上吧，堵上还有几率让他进不来。那他不会挖洞吗？你真是个大聪明。卧底哥哥，能不能别打我？我还怀着孕呢。如果他是哥哥的话，那么就只有奶猫和子迷。难道卧底真的是他们其中？一个将门口堵上，睡觉看结果吧。快来看看谁被干掉了！宝宝，你的五块钱没了！居然灵验了，昨晚被干掉的居然是子迷。小猫，快说，隐藏卧底不是你？我才第一次来，怎么可能当上卧底？那屏幕前的小伙伴，你们觉得谁才是真正的卧底？狗仔，你居然还搞一个小窗口偷窥？不是我昨晚在这看窗口，发现韩冬在屋里，那不也就证明韩冬不是卧底了？那你什么意思排挤我？他不是卧底，你也不是卧底，那就证明我是卧底呗？不是，那不证明着。闭嘴，我不想听你解释我。生气了？你怎么跟个娘们一样，动不动就生气？哼，人家是小仙女。在本期视频中，我的五位好友将要来追杀我。好在每五分钟就会开启十秒的创造模式，而我要在隐藏卧底的帮助下，在三十分钟内一条命嘎了母暴龙的腰子。开局抽取大聪明奖励一巴掌，呜、哦，把本坤打成两半了。没事，坤哥，我替你还回来。好兄弟，不是你们怎么这么煽情？估计是得了小儿麻痹症。我超铁匠铺这么肥，直接起飞。怎么没人跟奥安抢物资呢？谁不知道他的手术啊，奖励。自己两年半，就是我坤坤这点自亏不如。你居然在本少脸皮底下撸木头。对了，听说第一次开创造是在十分钟哦。到现在还剩九分钟，前面还有一座废弃传送门，趁着猎人没追来，赶紧搜刮一下，借点粮食解决口粮问题，赶紧再来撸几块木头。你个拉坤，我都进入石器时代了。这么快，看来你还是有点实力的。分解木板，合成工作台，做出钻镐、钻斧、前期直接无敌。一个左肩腿，我直接过来偷袭。那就先问问我手里的铁矿答应不答应？别跟我说了。不好意思，你
晚说了 2.5 秒。你这个菜鸡，别送了，怎么比坤坤还菜？不是你这个狗，这都能扯上我。本座来也送十八小安。你这个菜鸡也是过来送的，快滚，别影响我发育。可是我今天的职责就是拖延你的时间。如果你有实力，可以跟我碰一碰。刚想到这边的黄金还没挖，不懂就问黄金可以做什么。我知道，我知道。那就由坤坤同学来回答一下。开挖掘机，错这么简单的问题都不知道，还是由屏幕前的小伙伴替你解答一下吧。不是你们怎么不上啊？他最多只剩两个半血。我还有没金屁屁，你能奈我何？现在好了吧？早让你们一起追捕奥安，嘎点动物是时候进入矿洞发育一波了。我马上全身铁套，等我出山就是你的死期。说的好像我没有获得铁矿一样。你的铁矿跟我们的不一样。此话怎讲？我们的铁矿是相思里的铁矿。不是你们有病啊？玩个 MC 跟相思有啥关系？你还想到我们这个年龄就懂了？冒昧的问下，你们有多大？再过两个半月就十一了。我可是初一扛把子，害怕吧？识相的赶紧投降，不然可不。不是被奖励一万零八十六次这么简单。你瞅你那个熊样子，赶紧去练习你的篮球去吧。我们就堵住出口，看你怎么上岸。两天半不见，还学会用计谋了是吧？我看这样你们两个小菜也不行啊。都怪牛哥在后面推我。我感冒了。一个个理由还挺多，上来赶紧来砍棵树，做盾牌的木头都没有，手里还有黑曜石，看看能不能补齐，去地狱躲一下。你觉得我们会给你这个机会吗？机会不机会，我不知道。反正我就觉得你挺会口嗨的，先来个盾牌用来防身。不是你们怎么都来了？创造时间马上开启，不能给你机会了。那也没有必要五个人追我一个啊！为了万无一失，肯定要全部出动。被打的只剩半格血，只能搭高去天上了。表示现在有弓箭就好，还愣着干嘛？都搭上去看他怎么一个打我们好几个人。在上面算什么本事？有本事下来啊！下面这么多人，你想让我趋势？卧槽，我被弹飞了。小毕少帅交给你们了，他们两个也是送菜的，不成气候。你看不起谁呢？今天我就要拿捏你，本座来也。就这，纵身一跃与少帅拼死一搏。好在幸运女神在偏袒我。创造模式开启了，快拿装备！多谢你的提醒，不然我就错过了。只有十秒的时间，刚刚还错过了二点五秒。一身下界合金套，两组猪排一个不死图腾，直接起飞，好吧？我只有钻石套。我就怎么没想起来，合金套才是最厉害。不装了，我摊牌了，我就是被系统选中的隐藏卧底。好啊，原来是你小子。来吧，坤哥，我来带领。你进行最后的决战，坤坤上将请求归队。趁时间足够，赶紧挖破哭泣的黑曜石。第一个已经破损，那就剩第二个了。赶紧把最后的补上，绝对不能让你的轨迹得逞。就算付出生命的代价，也在所不惜。卧槽，创造模式居然又开启了，一把下界合金剑，剩下全部拿不死图腾。卧槽，你这个老六把我传送门拆了，还是赶紧飞走，等待下一个五分钟，开启创造模式。首先肯定的是，不会给你下一个五分钟啊。坤哥呢？快来护驾。哥，你坚持住，我藏了起来。不是关键时刻，可千万别当老六。有这么多不死图腾和金苹果，想必我可以坚持到下一个。卧槽，啥玩意，直接把我勾下去了。还好身上有金苹果附加的抗性和保护，不然还真的有可能命丧于此。兄弟们，给我上啊！下班的机会就在眼前。坤哥，求你快出山吧，我快被打怀孕了。但丁，你再坚持两分半就能开启创造模式。身上还有个船，赶紧。坐上跑路，还想跑下来吧？你不是你们，这是一点机会也不给我啊！反正今天是不可能让你获胜，那我接下来要认真的玩了。回首涛，直接被我的王霸之气吓到了吧？太好了，创造模式再一次开启了。这次直接拿莫的传送门去莫的，飞到一个无人的地方，火速摆出传送门阵。安老牛也跟着过来了，直接一顿大斧头伺候。趁这个时候，猎人没追来，赶紧过去破坏莫影水晶。条命屠龙计划，我宣布挑战成功。而本次的 MVP 是坤坤，直接奖励小峰的白丝照一张。
在本期视频中，我的好友将要来追杀我，但是他们只要接触阳光就会燃烧。那我能够凭借随机掉落的物资存活三十分钟吗？开局抽取两位奖励，么么哒！凭什么打我？凭我长得帅吗？浩叔为什么这么疼？难道头上的燃烧效果你们看不到吗？还敢追我？直接回手掏！赶紧找水源，我快被烧死了！凭什么？老安开局就有绿帽子。这是观众老爷上期给我的特权，本期抽取一条点赞最高的评论。我能不能开局获得好装备就靠你们了？怎么可能？我觉得没人支持你。我已经获得实践了，看来我也要加快进度了。我连个头盔都没有被烫死，俺也一样。竟然出了下界合金碎片，笑死！你连材料都凑不够，什么材料？合成和金锭的材料啊！合成和金锭还要材料？你这个小萌新，还是别在这丢人现眼了。我超我拥有了合金靴子和不死图腾，屏幕前的小伙伴还是将合金锭的合成方法告诉他。吧，我才不要！我要赶紧打败你，去奖励自己了。那你就试试，你有没有这个本事吧？不好意思，我获得了一把铁斧。胡说，你手里的不是石斧吗？那也比你手无寸铁的强。真是给你脸了，武器都没有，都来找我的麻烦。我就一直骚扰你，阻止你的发育。老东西还挺不要脸，你以为在这里面藏着，以为我没看到你吗？谢谢你帮我清空血条。打电动物刚好饿了，我超怎么掉的是兔子皮？你这个笨蛋，忘了。这是随机掉落啦！本座来也，冒着生命危险来狙击我，不得不说你是有点勇的。可惜没宝石度，跑不起来，不然肯定让你命丧黄泉。说白了，你有什么实力啊，老弟？等会就让你给我急急急。直直接给我坐下！我抄这是谁扔的钻戒啊？仅有的一颗胡萝卜直接下肚。你等着，这就过去追击你！我抄居然被铁根秒杀了。你有什么实力啊，老弟？等我宝石度恢复满，就是你们的死期。那我必不可能给你这个机会了。装什么呢？一刀被我 KO 了。刚刚是我没发挥好，我马上再来。你能不能别狗叫了？本场最强狗叫就是你。接下来我要来报你的一刀之仇了，吃下这个附魔金屁屁。你跑个锤子，能不能像个男人一样？向我发起进攻，不得不说，吃完金屁屁除了跑得更快，好像没啥用了。我来偷袭，你戴上个头盔，是不是不认识路了？我在你后边啊，老弟。我怀疑他就是一个大演员。最近的猎人队友真是太差劲了。那这样说的话，是不是要招募一批新的猎人？敢说我是演员，我直接指猜你。你看，他又过去送人头了。等会出去直接举报他。战绩都零比五了，实在是太菜了。这跟我有啥关系？如果你们跟我一起。冲锋游戏早就结束了，何必再让我浪费这么多的时间？菜就是菜，别为你的菜找借口，行吗？我已经发育完毕了，咱们一起上吧。我抄你个老狗，居然趁我整理物资偷袭，这不也是实力的一部分吗？兄弟们，他的图腾已经出了，跟我冲锋。在本期视频中，我的好友将要对我发起救援，而我的任务就是十分钟内自嘎三次，并且我每次死亡身上的护甲就会越来越高，而猎人开局就有无限的顶级装备，开局抽两个幸运儿奖励，把我砸怀孕了，负责。敖安，我恨你，发生了什么事？你昨天竟然用我的生命来换狗仔的照片，说好的不截图，结果评论区全都是，那不关我事啊，我不当。昨天狗仔是我奖励的素材，我也是。我不管，我要跟你打赌。你又要给小伙伴们送福利了。不，这次是我们五个。此话怎么讲？如果我们获胜了，我们要看你穿时间女装。那如果我获胜了呢？我们五个人穿女装。不是你们玩这么大的吗？呦呦呦，你不会是怂了吧？富贵险中求，我跟你拼了。我们这么多人优势在我。好大的口气，君子无戏言。我劝你还是直接投降，不然等我们抓到你，可不是发照片这么简单了。矿洞里好黑，毛也看不清。我都从 D 级到 A 了。你在说什么？我怎么听不懂？人太多了，都分不清谁是谁。别乱打我，快死了！那我就要混入其中。我操！子迷，你是隐藏的卧底吧？那么现在第二局游戏开始。这是他装备了全身铁甲，死亡难度又增加了。你别说话，你这个隐藏的卧底跟我没关系，好不好？我只是看到了狗仔。那这跟你打他有啥关系？我看到了狗仔的大长腿。哦，我懂了，你小子心怀不轨。你怎么不早说？子迷哥哥，他可能是害羞，你看。
看都不敢说话了。我什么时候才能遇见我的真命天子？那你想找个什么样的对我好的就行了？那这样的话，屏幕前的小伙伴应该有符合的，或者艾特你的好朋友看看有没有看上。他这么丑，我肯定看不上。你个死坤坤在巴巴什么？坤坤，你不服，别着我们女人的事，你少插嘴。谁给我喷的迟缓药水，好难受。当然是我们两个。介绍归介绍，反正今天是不可能让你获胜的。你这不是恩将仇报吗？气死我了！还是出去寻找机会吧。兄弟们，不能让他跑了。如果被他跑了，他就跟脱缰的野狗一样乱窜。你怎么这么了解？我是我肚子里的蛔虫啊！你今天拉的什么奥利给我都知道。太恶心了，怪不得一开始就打我。还是赶紧往海里逃跑，感觉窒息就是最好的办法。这地形好奇特，大自然的鬼斧神工。不是咱们怎么追不上他？有没有一种可能，我中了漂浮效果，会一直往下降？谁给他喷的药水啊？我真服了。有没有一种可能是你自己喷的？你不说话，没人把你当哑巴。我马上就要获得第二局游戏胜利了哦！我真服了，海这么深都看不到你人在哪里。不好意思，我已经获胜。第三局游戏开始，么么哒。这是最后至关重要的一局。我超开局，竟然被穿戴了下界合金套。看来最后这把不是能这么容易获胜的。你还知道啊？那么还不赶紧束手就擒？不到最后一刻，谁也不知道结果是什么样子的。你还在这犟嘴，真是不见黄汉不落泪。兄弟们，不用给我留面子了，给我实现，全力给我狠狠的折磨他。你们别不当人可以吗？为了获胜，让我住别墅，开豪车，我都愿意。你小子真是一点苦都不愿意吃啊！都没有人注意他脚下的石锥嘛。我看你们这群人都嘴聋了，一点用没有。他还敢故技重施，给我下来吧你！这么一点高度，居然没有摔死。快追啊！一定要贴身保护好他。不好意思，你们没有这个机会了。各位，快发照片吧。在本期视频中，我流浪到了这座孤岛上。好在开局可以任选一只御三家，空岛的话就选择一只小火龙吧。放出宝可梦查看，发现居然还是一只闪光的黄金色的外表，使它的形象变得更加憨憨。打开背包右键可以查看数值，特性猛火非常符合小火龙特工的性格。那么现在就开始撸倒本系列第一棵树。好在掉落了树苗，不然本系列直接完结。空岛的草方块。也非常重要，面积越大，那么刷新宝可梦的几率也就越高。在草方块周边铺上泥土，先让它蔓延。箱子里还有一些基础物资，先来做一个简易刷石机。冰块融化中间就会生成一些原石，利用收获到的原石合成半砖，简单扩充一下岛屿。再来把刷石机更换一个位置，这样做掉落虚空的几率小了很多。挖掘的同时就能直接收入囊中。树苗两天半还没长大。那看来只好奖励一下才行。看我发现了什么？空岛上的第一只宝可梦，上吧，小火龙，你的第一站。对了，我的小火龙还没有名字，希望屏幕前的各位能够取一个符合他身份的名字。再来一首火花，直接送蛇纹熊健太奶，获得成就旗开得胜。工作台中，两根木棍加两个石头能够合成石锤，用石锤砸石头可以获得沙粒，沙粒加泥土可以获得沙土，用锄头。除一下沙土就能获得泥土，利用这个方法就能源源不断的扩大岛屿。我超砍完木头，我才发现还没有床，只能种下树苗，等它重新长大了。四根木棍做个钩子，挖取树叶有几率掉落残，把残弄在树叶上，等它长大。这时候还刷新了一只宝可梦，两招火花直接教它做人。残已经把树叶感染撸掉，就能获得线。有了线，那么就能做羊毛合成床了。只要在晚上睡上一觉，那么宝可梦的状态就能恢复如初。没刷宝可梦，还是继续撸些石头扩大岛屿吧。十五级的布鲁这家伙看着不像好人啊，还是先来撸颗木头。吧，卧槽！见鬼了，撸木头竟然掉落了大师球，这么珍贵的球，那么以后一定要抓之神兽。等等，击败布鲁的小火龙好像要发生了变化。我超我的小火龙居然变成了火恐龙，怎么感觉这个外观还不如小火龙呢？突然想到开局还送了个新手小屋，就把它放在旁边当一个庇护所吧。距离我成为宝可梦训练大师又近了一步。
就在上期，咱们成功扩充了空岛，小火龙也成功进化成了火恐龙。庇护所的箱子里还有一些基本物资，那咱们就拿送的精灵球抓只第二只宝可梦吧。现在空岛的草地面积非常小，刷新的也都是一些等级低的宝可梦。不过正好可以给我的闪光火恐龙升下级。现在还是继续来扩充一下岛屿吧。前方刷新了一只鲤鱼王，以后可以能进化成暴鲤龙的存在。不过现在。在嘛？看我四滴血单刷它，不会攻击的鱼给的经验也略微奇乎。家门口什么时候多了棵树果？这个要好好培养，以后做精灵球的重要材料。没刷新宝可梦的同时，还是继续来扩充岛屿吧。下雨天居然刷新这么多宝可梦，不过都是一些普通系列，没有一点特点，全部都只能沦为我火恐龙的经验。看我发现了什么一只二十五级的拉达，等级相差这么大，所以肯定是。打不过的，所以只能试试空球抓捕了。那这样的话，上吧，搞击球，收服这只拉达的任务就交给你了。太好了，我终于拥有了第二只宝可梦，获得成就无拘无束，更胜一筹。右键查看属性，发现这只拉达并不一般，它的个体值都非常之高。我感觉这只母拉达有天王之姿。现在就开打拉达第一场战斗，相差八级的差距，不过最终还是被我慢慢磨死的命运。有了第二只宝可梦，主精灵也不能忘了练级。经过两分半的发育，咱们的空岛愈发庞大了，家里竟然还出现了。一只交换者，卧槽，竟然用拉达换烈咬露莎。我超等级居然达到了58级，我观这只猎咬露莎有冠军之姿，就拿你这只小绵羊来试试水，一招劈开直接秒杀。距离宝可梦训练大师又近了一步，朋友新开的良心服务器，手宽电脑都能一起玩，神兽疯狂送，你还在一个人玩 MC 孤单吗？点开主页冲冲冲。